Bizden 30 ve 25'in en küçük ortak katını bulmamız isteniyor. Hemen çalışma kağıdımızı alalım. 30 ve 25. Bu sayıların en küçük ortak katını bulmak için asal çarpanlarına ayırma yöntemini kullanacağım. Asal çarpanlarına ayırma yöntemi. 30 sayısı 2 ile bölünebilir. O zaman bunu 2 çarpı 15 olarak yazabiliriz. 15'i de 3 çarpı 5 olarak yazabiliriz. 30'u şimdi sadece asal çarpanlarının çarpımı olarak yazalım. Ne oldu? 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi aynı şeyi 25 için de yapalım. 25'i de 5 çarpı 5 olarak yazabiliriz değil mi? 25 eşittir 5 çarpı 5. En küçük ortak katı bulmak için bunu yazalım. 30, 25, bu iki sayının asal çarpanlarının tümünü dahil etmeliyiz. 30 ile 25'in ekoku 30 ile bölünebilir olmalı. Önce 30'un çarpanlarını yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 5. Bu sayılar en küçük ortak katın 30'a bölünebilir olmasını sağlıyor. Ama en küçük ortak kat aynı zamanda 25'e de bölünebiliyor olmalı. 25'e bölünebilmesi için ek okun asal çarpanları arasında 2 tane 5 olması gerekiyor. Ama şimdi sadece bir tane var. Bir tane 5 var. Dolayısıyla bir tane daha 5 ile çarpmalıyız. Ve böylece oluşturacağımız yeni sayının 25'e de bölünebilir olmasını sağladık. En küçük ortak katımız bu. Eğer herhangi bir katı diye soruluyor olsaydı, yani en küçük değil de herhangi bir katı diye soruluyor olsaydı, buraya daha çok çarpan yazabilirdik ama soruda ortak katların en küçüğü soruluyor. 30 ve 25 sayılarına bölünebilen en küçük sayımız bu. Eğer buradaki sayılardan bir tanesi eksik olursa, örneğin 2 olmazsa 30'a bölünemez. Veya 5'lerden bir tanesi eksik olursa da 25'e bölünemez. Evet, en küçük ortak katın asal çarpanları bunlar. Şimdi çarpım işlemini yapalım ve sonucu bulalım. 2 kere 3, 6 dedik. 6 kere 5, 30. 30 kere 5, eşittir 150. 30 ve 25'in en küçük ortak katı 150'ymiş. Sisteme girip cevabımızı kontrol edelim. Doğru, şahane.